Eccoci qui, ben ritrovati, buongiorno a tutti, mercoledì 2 agosto 2023, questo è la mattina al mercato, l'ultimo prima di salutarci per una piccola pausa, poi torneremo magari chissà per i colpi finali del mercato del Milan, del calcio mercato tanto attivo di quest'estate rossonera, come sempre purtroppo vi tocca Enrico Boiani, però per fortuna c'è una raggiante Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno Bea, siamo arrivati all'inizio di agosto in cui il Milan ha comprato già otto giocatori, tra l'altro proprio oggi dovrebbe essere la giornata di Musa, Yunus Musa a Milano, però ancora qualcosa rischia di muoversi, ancora qualcosa si muove perché ci sono dei movimenti soprattutto per quello che riguarda il difensore centrale dopo l'addio di Gabbia e dopo le notizie relative alla situazione di Simon Kier che vorrebbe giocare o comunque potrebbe chissà partire e anche per l'attacco perché è vero che c'è ancora Lorenzo Colombo ma è anche vero che è probabile molto probabile un suo, un suo prestito e quindi se Ocafor dovesse dare più garanzie sulla fascia che come sostituto di Giroud il Milan potrebbe pensare anche a una nuova seconda barra terza punta da affiancare all'ex giocatore di Chelsea e Arsenal ed è proprio questo che eh, di cui parliamo oggi perché parliamo di un difensore centrale nel mio caso e di un attaccante come sempre Bea ti lascio un secondo parola la tua bancarella è meglio della mia anche oggi ma dipende dai punti di vista diciamo che eh, la mia bancarella offre un qualcosa di, di nuovo no? di frizzantino quei giocatori che vengono considerati delle occasioni e poi solo tra qualche anno sapremo se saranno state delle occasioni oppure no. La tua, diciamo che è una bancarella, non dico un po' datata, però comunque ospita qualcuno di cui abbiamo già sentito parlare. Eh sì, ne abbiamo già sentito parlare perché partiamo col difensore centrale, partiamo con Maxim Estev, lo avrete già visto eh, dalla copertina e dal titolo. Prima però vi ricordo prima torno un secondo io vi ricordo di mettere like al video di iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche mi raccomando stavo dicendo Estev eccolo qui giovanissimo 21enne quindi classe 2002 eh, del Montpellier francese difensore centrale con il contratto in scadenza nel 2025 secondo Transfermarkt ha un valore di 7 milioni di euro ed è un giocatore che è già alla seconda, eh, se vogliamo, stagione importante con eh, il Montpellier. Perché dico la seconda? Perché anche lo scorso anno ha registrato praticamente lo stesso numero identico di presenze, quindi 24, 24 partite giocate, addirittura con un pochino di minutaggio in più, eh, ma veramente roba di una manciata di, di minuti, zero gol, zero assist, ma essendo difensore centrale non, non, non mi stupirei più di tanto, il nostro Gianmarco Landucci che ha preparato la grafica ha anche aggiunto interventi riusciti il 66,67%, cosa significa 2 su 3 di fatto, 2 su 2 interventi su 3 riesce a, a, a completarli, a recuperare palla, ad andare a contrasto e e quant'altro in basso vedete oltre a, a destra la sua bella facciona qui messa da Gianmarco in basso vedete che qui non abbiamo rischi di adattamento di giocatori adattati di giocatore che sa fare più ruoli e quant'altro e Stev è un difensore centrale ha sempre fatto difensore centrale e da qui non si scappa aggiungo Carabea difensore centrale Mancino quindi che gioca sul centro-sinistra, mancino di piede, che è una cosa che al Milan manca in realtà da tempi non troppo lunghi, perché manca dai tempi della scorsa stagione di eh, Alessio Romagnoli, cioè di due eh stagioni fa sì, eh ormai, sì. se consideriamo la scorsa stagione completamente terminata. È un difensore che piace tanto a Moncada, a Geoffrey Moncada, perché è almeno la terza sessione in cui questo nome viene in qualche modo accostato al Milan, la terza sessione di mercato ed è un giocatore che per la difesa comunque al nostro dirigente, al nostro capo scout piace, piace parecchio, è stato eh, anche in passato accostato anche quando si cercava Tomori, anche quando poi 
siamo andati a prendere Ciao, quindi è vero che poi il Milan ha fatto altre scelte, ma è anche vero che Stev è nel taccuino di Moncalo da tanti, da tanti anni, eh, viene, viene attenzionato. Aggiungo io una piccola cosa, piccola nota di colore personale, è anche vero che il Montpellier, se vogliamo, non brilla per, e non ha brillato nelle ultime stagioni per qualità difensive. Ecco, se pensiamo che la scorsa stagione aveva la quarta o quinta, se non sbaglio, peggior difesa dopo le retrocesse ed è arrivata comunque al dodicesimo o tredicesimo posto. Quindi l'attacco del Montpellier con i vari Mavidi di UAI che vi abbiamo raccontato anche soprattutto UAI per l'attacco del Milan potenziale, comunque l'attacco del Montpellier ha lavorato bene, la difesa un pochino meno, ecco, per, per, per completezza di informazione. Detto ciò, comunque Steve è un giocatore molto valido, eh, soprattutto perché è giovanissimo, ha già messo un, un po' di minuti nelle gambe in queste stagioni, le percentuali comunque delle sue statistiche sono buone, quindi è un giocatore interessante per fare il quarto direi e qui ci fermiamo cioè non è un giocatore che può impensierire Caluluto, Mori e Ciao ecco perlomeno non nel breve, nel breve periodo però magari per, soprattutto per l'età e per le condizioni fisiche che ha rischia di essere un pochino più spendibile yeah. no certo assolutamente io credo che bisognerà capire cosa fare con con Kier comunque è una situazione anche delicata no? perché comunque da una parte sai che fisicamente purtroppo quando subisci con gli infortuni all'età di Kier è difficile riprendersi, però allo stesso momento eh, sai che dopo una stagione in cui al termine sono andati via personalità importanti, perdere anche credo l'ultimo no? leader carismatico e anche più saggio, no? usiamo la parola più saggio, che ti resta perché io su Mignan ho molta fiducia da questo punto di vista però comunque è, è ancora giovane, tra virgolette, no? Quindi sì. non credo che sia una situazione semplice da gestire, che puoi sbagliare in entrambi i casi, puoi sbagliare tenendolo, perché magari potevi dare quello slot a qualcuno di più giovane, di più affidabile fisicamente, però allo stesso tempo puoi anche sbagliare a mandarlo via, perché appunto è una di quelle figure ce lo ricordiamo quanto è stata fondamentale comunque l'anno scorso per le qualificazioni in Champions quindi non è facile non è facile chissà se è più facile capire cosa fare in attacco Vea, perché c'è Giroud c'è Okafor che ha detto di essere il gemello di Leao ma caro mio se sei il gemello di Leao forse è meglio che non giochi in attacco oserei dire visto no. i risultati di Rafa da prima punta no scherzi a parte scherzi a parte L'attacco forse vedrà qualche altro movimento, Lollo Colombo per quanto mi riguarda, ma non solo, anche per quello che riguarda il Milan, comunque ha l'opzione del prestito che è veramente, ma veramente forte e in questo senso potrebbe arrivare qualcuno dall'Argentina, Bea. Sì, certo, ne parliamo, ne parliamo subito. Lei Ovelis, se lo vediamo, è giovanissimo nella scheda che come sempre ci ha realizzato Gianmarco Landucci, che ringraziamo. Nato il 19 settembre del 2003, argentino, l'avevamo capito anche un po' dalla, dalla pronuncia, da, dal, dal suo nome, il suo contratto scade nel 2025, nonostante ciò il suo valore attuale è transfer market è di 7 milioni di euro, anche credo per comunque la, la, giovane, la giovane età, punta centrale e anche dalla hit map eh, si vede comunque che è una punta centrale, anche se è un hit map molto ricca, no? devo dire, molto molto ricca. Io mi sono soffermata nel, nell'analizzare un po' le sue, due ultimi, le sue due ultime stagioni, anche perché non me ne voglia, ma eh, la terz'ultima, data anche la sua giovane età, è, è un po' povera sia di presenze che di gol, ma soprattutto di presenze. Quindi analizziamo le ultime due. Ha giocato comunque, comunque parecchio, perché nella, nella Superliga ha collezionato 23 presenze, partito titolare di queste 23 ben 22 volte, devo dire che comunque sono dei numeri eh, non scontati, considerando l'età che ha, 11 gol e un assist in questa stagione, quindi eh, 
ripeto, è ovvio che quando pensiamo all'attaccante che deve sostituire le vie Giroud, metti caso nella partita precedente alla Champions League, che sappiamo il calendario che ci aspetta, siamo sempre un po' titubanti, no? Però per l'età che ha, perché ripeto, il 2003 non sono numeri assolutamente, eh, assolutamente scontati. Passiamo poi ad analizzare anche la stagione 21-22, quindi quella la penultima. Anche qui ha giocato abbastanza, devo dire, perché ha collezionato 34 presenze tra Super League, Coppa della Liga e Coppa Argentina, 8 gol, un assist e nella stagione 21-22 era ancora più giovane, quindi comunque sono numeri che... Eh, impressionano. Poi è chiaro che, come dicevo prima, no? questi giocatori ne puoi parlare tra un paio d'anni come il giocatore che, ecco, se l'avessi portato al Milan in quel momento magari me lo sarei potuto permettere perché ora costa troppo. Oppure tutto il contrario, magari tra due anni non ne sentiamo più parlare in maniera eccellente. Devo dire quindi che, che i suoi numeri sono abbastanza... Non dico fantastici, però per l'età che ha non sono male, ma soprattutto, ragazzi, una cosa che andiamo sempre a sottolineare, soprattutto nella mia bancarella, che non me ne voglia, ma il caso ha voluto sempre che scegliessi giocatori con uno storico infortuni importanti, questo ragazzo su Transfer Market non ha una tabella infortuni. E già da qui, per me, sono dei punti importanti da cui partire. È vero che è giovane, però questo non vuole dire, nel senso che ci sono dei giocatori comunque della sua età che già hanno avuto infortuni di cui si è parlato. Devo dire che questo ragazzo, quando ho visto non ci sono infortuni a sottolineare, mi sono un po' emozionata di questi tempi. Forse <ride> Quindi... troviamo su Transfer Markt, che è un pochino la nostra fonte, ma la fonte di tanti appassionati di, eh, di calcio, è il primo che aveva la, la, la tabella completamente completamente vuota, c'è da dire Bea che a livello di caratteristiche è molto più simile a Giroud di quanto lo sia Okafor molti dicono mm. che sia il nuovo Lautaro, sì. in realtà è un giocatore diverso, è molto più fisico anche, molto più bomber eh, sì, se a, me, a me sembra proprio il bomber eh sì eh sì, ha quelle caratteristiche lì, ricordiamo anche, giusto per, per chiudere, che il Milan in Argentina ha una rete di osservatori molto importante e i nomi su cui tanti tifosi magari si staranno mangiando le mani, ovvero i vari Julian Alvarez e Enzo Fernandez, arrivavano proprio da questa rete di scout che il Milan in quei paesi lì ha ed è molto attiva e appunto visto e considerato quello che è successo poi nella carriera di Julian Alvarez e Enzo Fernandez, evidentemente funziona anche bene e chissà se possa funzionare bene anche per Velic, su cui c'era il Torino, c'è da, c'è da dire, ha presentato un'offerta, non basta, una clausola di una quindicina di milioni e, e vedremo se potrà, chissà, magari per una cifra un po' inferiore sì. alla clausola arrivare a mille. Poi guarda, ti dico, eh, magari sarò smentita nei prossimi giorni, non lo so, però da quello che so in questo momento il Milan pensa più a cedere che a comprare è ovvio che è, è capibile, no? dopo gli ultimi 20 giorni che siamo stati in giro per tutta Milano a inseguire visite mediche, dovete sportiva, ci cioè aspettiamo anche delle, delle cessioni, ne avete parlato anche, anche al talk, quindi voglio dire, mi stuperei se in questi giorni, prima di vedere alcune cessioni, venisse presentata un'offerta per Belis. Però, come dici sempre tu, le strade del mercato sono infinite. Esatto, a proposito di visite mediche, oggi rimanete connessi perché molto probabilmente sarà la giornata di Yunus Musa a Milano, quindi su tutti i nostri social troverete tutti i contenuti relativi al suo arrivo, soprattutto per quanto riguarda le visite mediche alla clinica La Madonnina. Io vi invito come sempre a mettere mi piace, iscrivervi al canale, lasciare un commento qua sotto. Diteci, guardate oggi cosa dovete dirmi, l'episodio che vi è piaciuto di più della mattina al mercato, di questi che è stata una sorta di serie fino al 2 di agosto, diteci il vostro episodio preferito, consigliateci altri nomi come sempre, noi vi salutiamo, ci diamo appuntamento alla fine del mese per gli ultimi botti, i giorni del Condor e quindi saranno i giorni delle nostre bancarelle, Bea grazie. Perché ricordatevi, la mattina al mercato vi ha portato Samu Ciuquese e non è una cosa da poco.
ricordatevelo sempre, ve l'abbiamo portato noi su Puese, col primo episodio. Grazie a tutti anche da parte di Enrico Boiani, buona giornata, ciao.